ya sea porque deseas escribir algo nuevo o te encuentras con una amiga o amigo creando historias o incluso si eres docente y quieres que tus estudiantes escriban, aquí te compartiremos juegos para deslizar la pluma y redactar. Ahora conocerás el bichonario. Este juego de redacción se puede hacer de forma individual o en pares. También es aplicable en grupos numerosos, incluso de 45 estudiantes o más. Para tu comodidad puedes desplazarte a través del video. Así puedes avanzar a la parte que sea de tu mayor interés. Comencemos por el contexto del juego. Hace pocos o muchos años, depende de cómo lo veas, estaba de moda hacer bestiarios. Un bestiario es una recopilación de bestias. Este tipo de textos se popularizaron en la era medieval. Muchos de los seres que describían eran bastante extravagantes, algunos reales y otros imaginarios o fantásticos. Lo interesante es que ciertas criaturas fantásticas coinciden en distintas culturas. Se dice que de alguna forma estos seres nacen de un imaginario colectivo. Ya en la actualidad, escritores como Jorge Luis Borges o Juan José Arriola redactaron bestiarios. Más autores como Frank Kafka o Felipe Garrido también tienen su colección de seres quiméricos. Busca los enlaces en la descripción del video para llegar a estos magníficos libros. Ahora vamos al juego, el bichonario. La palabra bicho deriva de bestia, entonces el bichonario es también una recopilación de criaturas de todo tipo, pero estos seres son completamente inventados, sin limitar a la imaginación. En el bichonario las criaturas surgen de unir dos nombres de animales, o de un animal y de una cosa. Este juego se comparte en el nuevo escriturón de Maite Alvarado, Gustavo Bombini y más autores, donde nos explican que esta genialidad de crear animales combinados la desarrollaron Eduardo Jiménez y Douglas Wright en su libro llamado Bichonario, donde podemos explorar las locuras de estos bichólogos. El enlace para ambos textos los encontrarás en la descripción. Indicaciones para el juego. Para jugar al bichonario, vamos a unir dos nombres de animales o de un animal y una cosa. Por ejemplo, rana ciélago, de rana y murciélago, o torturón, de tortuga y tiburón. Después vas a pensar, ¿cómo es físicamente? ¿Dónde habita? ¿Qué es lo que come? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuál es su característica única y especial? Escribe lo que imagines en forma de párrafo. No recomendamos que lo hagas como pregunta y respuesta, porque la idea es que se asemeje a una enciclopedia o diccionario. Observa el ejemplo. Torturón. Mamífero que puede caminar en la tierra y respirar en el agua. Tiene un gran caparazón en su espalda, además de una gran boca y unos enormes dientes. Puede nadar y atrapar a sus presas rápidamente en el agua. Sin embargo, en la tierra es muy lento. Tiene un color verdoso y gris. A veces puede ser verdoso y blanco. Come carne y verduras. Puede llegar a vivir entre los 50 y 100 años. Ahora dibuja el ser que inventaste. No importa si no eres un dibujante profesional, el objetivo es divertirse. Ponle color y acabados al dibujo. Por último, corrige el escrito y pasa en limpio tu texto a otra hoja. El resultado debe ser algo así. Al final, Reúne las criaturas inventadas y organízalas en orden alfabético. Diseña una portada atractiva, engargola y listo. El bichonario quedó terminado. Si eres profesor y trabajas con un grupo, solicita voluntarios que diseñen la portada y contraportada. También se puede construir un índice, así como escribir una presentación del contenido. Ejemplos para el juego. Estas son ideas para ti, no vayas a copiarlas, eso sería muy aburrido. Torto, reptil de gran tamaño, vive en el mar, se alimenta de peces y algas, tiene cuernos y un inmenso caparazón. Su única defensa es alejar a sus depredadores con sus grandes cuernos. Rana ciélago, especie voladora pequeña, puede estar bajo el agua sin ahogarse, duerme en el día y vive en la noche, por eso cuenta con visión nocturna. Tiene una larga lengua y una espalda con alucinógenos. Se adapta a cualquier hábitat húmedo y oscuro. Esta criatura fue dibujada por Dinza y se llama Gatoconda. ¿Cómo la describirías? ¿Cómo sobrevive? ¿Dónde es su hábitat? ¿Cuál es su característica única y especial? Compártelo en los comentarios. Tenemos más material didáctico para ti, así como otros servicios para escribir mejor. 
desde cursos de ortografía básica o redacción aplicada en el trabajo, hasta clases de caligrafía, es decir, letra bonita. Explora nuestros enlaces para más información. Piénsalo bien, escribe correcto.